大家好，我是左拉。今天是2024年的2月18日，星期天。刚才我有接受美国之音的记者的采访，他问我一些关于内容农场、关于大外宣的一些问题。我的看法是这样子的：这些内容农场和那些世界华文自媒体，比如说《欧洲侨报》《中美日报》《中新日报》这些，看上去他们的。媒体名字高端大气上档次，甚至以为是国字号的媒体，实际上都是个体户。因为这些名字在海外地区去注册的话，毫无压力；在中国注册一个国字号的媒体的话，可能很难。所以他们会利用这一点，提一个高端大气上档次的名字，去骗中国人是很容易的。所以这就是常常会有什么世界华文自媒体论坛啊。甚至杨恒尊也被众口铄金成大外宣了。这个自媒体内容农场，他们其实都是网络上面的创业者，他们需要去获得客、获得读者。但是你要让他们像美国之音、自由亚洲那样子请请专职的记者去写新闻报道的话，显然不太可能。他们没有这么多预算，所以他们都是用用爬虫去抓，用什么 AI 去生成报道。或者是转载别人那些耸动的内容，要去获得流量，然后他们一旦被中共看上，他们的影响力的话，就会要求他们去参加中共的这个媒体的运动，就是比如说要批判谁，他们就跟着批判谁，所以他们这种自媒体或者是世界华文媒体。他们就有点像 YouTube 世界的 MCN 一样 ，MCN 就是多频道网络。一旦这个多频道网络，他们接到一个商业大单，比如说接到一个要歌颂新疆，或者是要去评测大疆的最新产品，他们就在在指定的日期之前去拿到产品，仔细体验一下。在这个日期到达之前。这个条件满足之前，他们不能擅自发布。一旦到了这个日期，他们就全部把自己的评测内容发出来了，这样子就能达到最好的商业效果。所以，中共也是这样的一个操作手法，就是所有的媒体、网红或者是华文媒体都受他的操控，他就可以控制议程，让整个世界都发出，整个所谓的华文世界都发出对中共有利的声音。所以，这就是。为什么内容农场，或者是这个华文媒体看起来像大外宣，但实际上又没有，又不算是中国的体制内的媒体的原因？因为像这种自媒体也好，内容农场也好，他们都会要在平常努力的去获得粉丝。一旦他粉丝量比较多了，被中共看上了，就会要求他去植入中共喜欢的内容，比如说那个知识博主李永乐老师。他的影响力很大，他的课程很多人爱看，但是他也会被中共邀请去新疆为新疆的人权状况洗白，为中共辩护。所以这个，所以中共就是总是这样子去收割别人的粉丝，就好比是像在中国，如果你是一个知识分子，是一个宗教人士，都会被国宝列入监控对象，或者是列入统战对象的原因是一致的。你有影响力，我中共看上你了，你要给面子，要配合我。如果你不配合我，好，那你就是我中共的敌人。所以中共总是用这种方法去做统战的，对待网络大 V， 对待宗教人士，对待自媒体，对待海外的学者，这个统战思路是一脉相承的。所以感谢大家的观看，拜拜。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。